Hi ho und herzlich willkommen hier zurück bei Slay the Princess in Joraikos Staubstube Part 2. Die Gemüter sind etwas abgekühlt, es sind anderthalb Tage ins Land gezogen, seit ich Part 1 aufgenommen habe und ich bin wieder etwas erfrischter und wieder etwas offener für die Reize des Spiels. Hab mich auch mit Pizza Juice, der ja auch seinen ersten Walkthrough gerade macht, privat, ein bisschen drüber unterhalten. Wir gehen jetzt schon auseinander in unseren Meinungen. Wir haben natürlich sehr verschiedene Playthroughs, es ist alles sehr variabel, aber wir haben beide diese Stanley Parable Twist-Stelle erreicht und er findet das ganz gut und ich nicht so sehr. Am Ende des Tages, und mit am Ende des Tages meine ich genau jetzt, müssen wir eben herausfinden, ob Slay the Princess, das interessiert mich, mehr drauf hat als dieses eine One-Trick-Pony-Ding. Diesen einen Twist. Hey, guck mal, wir sind Stanley Parable in Creepy und ein bisschen besser geschrieben, ein bisschen komplexer. Kann Slay the Princess auch mehr? So. Ich habe da meine Zweifel. Wir werden es herausfinden. Ich lasse mich jetzt aber erstmal wieder drauf ein. Ich akzeptiere das jetzt. Wir haben es jetzt einmal aus dem System gekickt. Äh, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte im letzten Part. Mh, was ich davon halte. Und jetzt akzeptiere ich diese Prämisse und darauf werden wir jetzt weiter rumreiten. Auf dieser Prämisse. Spring mich bitte nicht an, liebe Prinzessin. So, wir haben probiert, gar nichts zu tun. Das fand die Hand nicht so toll. Da hat der Entwickler uns quasi gesagt, ey, Dude, wenn du die Prämisse vom Spiel nicht magst, dann mach aus, dann spiel's auch nicht. Das hat er uns da quasi durch die Blumen, Handblume gesagt. Jetzt spielen wir das Spiel. Und wir slayen jetzt die Prinzess. Wenn ich wieder irgendwie meine Steuerung finde. So. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Ich finde es auch so angenehm. Also es ist natürlich technisch und audiovisuell ist es großartig. Da gibt es für mich keine, keine Zweifel. Der Synchronsprecher, die Synchronsprecher machen das fabelhaft. Die Optik, ich hatte es erwähnt, gefällt mir sehr gut. Und ich, ist es ist für mich als RPG Maker Spieler so angenehm, endlich mal nicht alles vor, vorlesen zu müssen. Insofern ist es schon in Ordnung. So. You're here to slay her. I can assure you that you didn't slay her and that she didn't. If he doesn't remember what happened, then maybe it's better. Brilliant. We need to keep our cards close to our chest, and I'm not sure we can trust him. You know I can hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. Oh, Did I say I'm not sure we can trust him? <laughs> Slip of the tongue. Bit of the old brain fog. I meant to say that we should probably head over to the cabin and slay that princess. We already know we can't trust her, so let's get on with the show. Was ich auch ganz interessant fand, ich habe natürlich mal ein bisschen recherchiert, äh, was andere Reviewer, Reporter, Online-Magazine und so weiter und so fort über das Spiel so schreiben, so ein paar kleine Eindrücke. Und ich bin definitiv nicht der Einzige, der gemerkt hat, dass das Ganze Stanley Parable ist. Das ist, weil es auch natürlich offensichtlich ist, ne? Es ist what this game is. Äh, also auch andere haben das so bezeichnet. Stanley Parable with a twist. Ja, bringt jetzt nichts, ne? Hatten wir alles schon. A warning. She will lie. She Don't worry. You can trust us to get the job done. The interior of the cabin is a mess of twisted okay. roots. The ist walls a chaotic weave of knotted wood that, almost as if by accident, just happened to resemble a room. The floor is damp and earthy, and the only furniture of note is a slab of mud in the shape of a shelf, with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ja, beim letzten Mal habe ich es ja nicht mitgenommen. Das war sehr, sehr dumm. You take the blade from the shelf. It would be difficult to slay the princess. Well, if we're grabbing a weapon, we should probably keep it hidden behind our backs. She doesn't have to know we have it. That's not actually a bad idea. That's because there isn't. There's definitely but he says there is. Come on now. He's pretty much in charge here. When have authority figures ever lied about anything? 
If there were a mirror in this cabin and we were supposed to look at it, he would have told us about it. Exactly. Why would I lie about something so meaningless? What good would a mirror even do? Let you waste time preening yourself instead of doing what needs to be done. Ja, da würde ich doch vielleicht davon ausgehen, dass der Erzähler den Spiegel einfach tatsächlich nicht sieht und nicht so allmächtig und allwissend ist. Das wissen wir ja schon, diese Prämisse wurde schon bereitgestellt, dass er nicht allwissend ist. You walk up to the wall next to the base. This really isn't funny. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Well, at least we can all agree now that there's nothing to see here. Case closed. Good work, everyone. Ich verstehe noch nicht ganz, warum wir ein Monster sind, wie das in das in, in alles mit reinspielt. Es könnte natürlich, wie gesagt, sein, dass wir Dämonen sind, beziehungsweise dass die, dass der Handtumor ein Riesendämon ist und wir sind so ein dämonischer Diener und es geht darum, sie zu befreien. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Das ist gut. The door to the basement creaks open, revealing a staircase dug into the muddy earth below. The ceiling is thick with roots that hang like locks of tangled hair. The weak starlight from the cabin windows behind you can barely penetrate the gloom here, only illuminating the edges of an opening below. It shines in the darkness like some kind of massive maw waiting to swallow you up into the earth. The air smells of dirt and copper. It's thick and wet, as if your lungs are being coated in mud with each intake of breath. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Her voice skitters up from below. Something nasty finds itself on my stairs. Come on down, don't be scared. I probably won't bite. Dich selbst schon. But you are. You're a wretched little thing. I recognize that voice as easily as I recognized your nervous little footsteps coming up the path. I know who you are, and I remember what you've done. Dead switch, what I have done. She must have you confused with someone else. She seems friendly enough. Maybe we can talk our way out of this whole situation. Mm -hmm. <sighs> you can't. Unless you slay her right away, she's going to break free and end the world. There's no reasoning with what she is. Look, I'm just throwing ideas out there. I like to think out loud. I'm the kind of guy who likes a discussion. Don't we want to hear what everyone has to say before making any big decisions? Das ist ja eins zu eins die Spielereinstellung, wenn man in das Spiel reinkommt. Großer Fehler, lieber Opportunist. Do you want to hear what everyone has to say? Or do you just want to hear yourself talk? You need to stop lingering. Your task is to slay the princess, not endlessly debate about what to do with the princess. Fine, fine. You're the boss. Thank you. You descend the basement steps, entering the dark room below. You see that the princess is now indeed a furry. You can just make out the shape of the princess in the gloom. She's huddled against the far wall, her eyes bright and glaring from amid the thick roots. And there you are, one hand tucked away behind your back, gripping that sharp, sharp blade, no doubt. That's no fair. How would she know that? So, we've dropped the pretenses. Good. You made a comment back in the woods about having been here before. Now she's acting like the two of you already know each other. Oh, no. You've already been here, haven't you? That's pretty sharp. How'd you figure that one out? Call it deductive reasoning. Well, you seem to be great at it. So, you really don't remember us, do you? No, I don't. But you and the princess clearly have a shared reality, even if I'm not a part of it. I won't waste time fighting you on something that's clearly true. Interessant, dass er jetzt einlenkt. Also, er muss natürlich auch einlenken. Was wird, es stellt sich mehr und mehr heraus, dass der Narrator keine Persönlichkeit, wie er schon sagt im letzten Part, weit, weit weg ist äh, von seinem Safe Space, sondern er wirkt eher wie ein erzählender Kamerad, der neben uns steht auf dieser Reise und der mit uns mitläuft und alles kommentiert und beobachtet. I'm just glad we could put all this behind us. Is it all behind us? Just focus on the task at hand. 
I don't care if you've been here before, and I don't care if you think you'll go somewhere else after this. My world is on the line right now, so I'd appreciate it if you would take this seriously and slay her. Nichts leichter als das. Let's chat her up a bit first. Maybe we can find a middle ground where everyone's happy. Wo sind eigentlich die anderen Guys alle hin? In der anderen Welt? Don't talk to her. You're just going to make things more difficult than they have to be. Well, I seem to remember you having a tongue. Es tut mir nicht leid. Ich habe keinen Fehler gemacht. Und das wird sowieso, sie wird alles abschmettern und reflektieren. Es bringt nichts, mit ihr zu verhandeln. Es bringt einfach nichts. Ready plate isn't for you. Und sie ist nicht dumm. Das wussten wir auch beim ersten Mal. Ja. Wir versuchen irgendwie, das runterzuspielen, bringt auch nichts. Das wäre natürlich alles unterhaltsame Optionen, aber ich versuche jetzt erstmal zielgerichtet vorzugehen. Logisch. Ich ärgere mich so, dass ich es beim ersten Mal nicht konsequent durchgezogen habe. Ich habe ja nichts konsequent gemacht. Ich habe sie ja weder konsequent verschont noch konsequent von Anfang an. Usch. Ich hasse diese Steuerung, dass das Rot dann immer weggeht. Ich muss dann immer erst wieder nach rechts drücken mit dem Controller, damit er wieder auf die Texte geht. So. Ich will dich aber verletzen. I don't trust you. Ja, dann auf sie. Without uttering a word, you charged the princess. So much for finding an easy way out. I can't believe you're making us work for it. Warum müssen wir sie denn chargen? Können wir nicht einfach an sie ransteppen? Hey. Ha! Natürlich würde das nicht funktionieren. Sie ist viel zu schlau. Better a violent fool than a plotting coward. Better for me, at least. As you close the distance, readying your strike, the princess's chain falls from her wrist. She takes advantage of your split second of surprise and throws a fistful of dirt into your eyes. Surprise? Wie oft haben wir das jetzt gemacht? Wir sind nicht überrascht. Wir weichen aus. She could have gotten out of those the whole time. That sneaky little a woman after my own heart, really. It's a shame we're playing opposite teams. This is why you couldn't just abandon her here. Left to her own devices, she would always find a way out. Now stop her! You must have known I would be ready for you. Deep in your heart, you know the same things about me I know about you. We're both so very awful. As you brush the silt from your eyes, the princess tackles you, flattening you against the dirt floor. We were always going to kill each other here, weren't we? I can't trust you, and you can't trust me, and those doubts spin and spin and spin into hate. Also ich habe ja am Anfang schon versucht, dir zu vertrauen, aber am Ende habe ich dich leider doch angegriffen. Was ich jetzt rückblickend tatsächlich bereue. Ich bin mir einigermaßen sicher, zumindest wäre es gut und konsequent, wenn dieses Spiel das anbieten würde. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass man, sie bei, dass man das beim allerersten Mal durchspielen kann. Direkt beim allerersten Mal. Kapitel 1, Loop 1 geht das bestimmt direkt, wenn man es richtig anstellt. Wenn nicht, enttäuschend, aber das wäre dann auch erwartbar. She buries her teeth deep into your okay. chest, tearing it. Great, she's distracted. Stab her in the back. In for a penny, right? Why not? Warum nicht ins Gesicht? As the princess rips meat from bone, you plunge your weapon into her unprotected back. Ha, <laughs> you bastard! Even face to face, you find a way to stab me in the back. I know you, and you're hideous. Absolutely wretched. Just like me. Überhaupt nicht, Zelda. Maybe we are the same. So what? Throw her off us. Kick her in the shins. We don't have to fight so dirty. Of course we do. Fighting clean won't help us win. It takes a wretch to know a wretch, and we're all at the bottom of the barrel here. There's no point in pretending otherwise. Warum bin ich denn jetzt plötzlich Abschaum? Are we at the bottom of the barrel? We've got dirt in our eyes and a chunk of us chewed out. 
Also ich habe das Gefühl, dass ich bisher alles sehr aufrichtig getan habe. Gut, das Messer hinterm Rücken, aber wir spielen ja mit offenen Karten. Sie ist einfach eine dämonische Bestie. No arguments here. You're doing great. Keep playing dirty if that's what it takes. But if we win, we won't be at the bottom anymore. We'll have climbed a little higher. And once we start climbing, well, who knows where we'll stop? You'll stop right here if you keep daydreaming. Don't let yourself get distracted thinking about what comes after. None of us ever said we stopped fighting. What a low and vicious fight it is. Eyes gouged, skin scratched bloody, hair ripped and nails broken. Every rule there ever was in the book of honorable combat. Both you and the princess have broken a dozen times over. Und dann küssen wir sie. That's nice and all, but are we winning? Nobody's no. winning. I thought playing dirty was supposed to give you the upper hand, but I suppose that doesn't work if you both sink to the same lows. Still, at least you're not losing. Ja, komisch. Vielleicht, wenn wir einfach das Ding in den Hals hätten rammen können. Seltsam. Naja, das wäre natürlich zu einfach. The princess cackles maniacally as the fracker continues. <lacht> But behind her cackle, you hear the low groan of warping wood. Wait, what's going on? We're establishing a newer, better packing order. No, the groaning thing. Why is the wood making noise? Who cares about the groan? It's just a sound. Things make sounds all the time. Das sind die alten Rohre in diesem Haus. I care about the groan. Doesn't that mean something bad is happening? Oh, yes, well, I'm afraid that's the sound of the basement getting smaller. Do you hear that, you pathetic wretch? Those are the roots of the wild, and they're coming to choke the breath from your lungs and squeeze the life out of you. Excuse me, what? Könntest du das Leben aus mir raussqueezen? You and the princess disengage for a brief moment, just long enough to get your bearings. Behind you, the basement door has been sealed over, thick roots barring your only exit from the dirt pit. <sighs> and slowly, but very perceptibly, the roots are closing in on you both. That's right, they're coming for you. And they won't stop until there's nothing left down here but them. Das ist ja so verzweifelt. <lacht> ja, da ist sie bestimmt imponiert. Also, sie lässt sich nicht bedrohen. Sie lässt sich nicht anflehen. Sie lässt nicht mit sich reden. Und sicherlich <lacht> lässt sie sich nicht anbetteln. Verzweifelt. Oh, hier geht's noch weiter. Wie immer hat man das nicht so gut gesehen. Go out fighting, give a das bringt nichts. Sie wird uns töten. Give up and wait for your death. Take it all back. Okay. But we are animals. We are. You're nothing but fear and instinct and that's all I am too. We don't have to make things better. We can't make things better. We're just meant to chase each other in the dark until one of us catches the other. And then we'll do it again and again and again. Wie gesagt, es ist einfach sinnlos. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich, mit ihr auf einer argumentativen Ebene zu kommunizieren. Schade. You know, I don't think she's actually a go-getter at all. I think we may have misread the situation. I think you misread the situation. Everyone makes mistakes. The important thing is that we can move on from them together with no hard feelings. Just focus up. You aren't dead yet. You can figure this out. Can't argue with crazy. The roots grow ever closer. We know we can see them. As long as you suffer while you die, I'll gladly suffer with you. Especially if I get to see it happen. <sighs> This doesn't help anyone. I can't believe she'd kill us both just to spite me. Das ist ja irgendwie auf eine sehr krude Art und Weise sehr romantisch. See? This is exactly why you've been tasked to slay her. She's an antisocial monster who gladly burn the whole world for her satisfaction. You feel something against your back. A thick root pushing its way into the cavern. 
an unstoppable, unyielding wall of bark. You're running out of time. Shit. What do we do? What do we do? Ist doch eh egal. Dann startet's neu. Das ist auch so eine Sache, die, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, ich muss einmal noch unterbrechen, sorry. Als ich noch mal ein bisschen über das Spiel nachgedacht habe in den letzten Stunden und ein, zwei Tagen. Durch dieses Zeitschleifen-Element und dieses Reset-Element ist jetzt natürlich auch das eingetreten, was dann so oft in diesen Spielen eintritt. Es ist ja sowieso alles egal. Die Entscheidungen, von denen ich am Anfang, im ersten Kapitel noch dachte, das hat weitreichende Konsequenzen, das dachte ich erst, dass die Entsche ganz kleine, insignifikante Entscheidung am Anfang weitreichende Konsequenzen haben, dass man deswegen quasi ganz genau darüber nachdenken muss, wie man vorgeht. Diese ganze Spannung ist jetzt weg, weil die Entscheidungen sowieso scheißegal sind. Es ist wirklich scheißegal, was passiert. Es ist völlig... Egal, spielt keine Rolle. Es, wir können es einfach noch mal probieren. We should probably get back to stabbing. The only way out of this is through her, right? Die, die Entscheidungen haben keine Konsequenz mehr, haben kein Gewicht mehr. Deswegen ist es auch eigentlich so egal, was wir auswählen, weil nichts davon gegen sie funktioniert. in my nature. Just like you coming down here to kill me is in yours. It's who I am. Das stimmt doch nicht. Gut, ich habe sie beim ersten Mal dann doch angegriffen. Vielleicht war das der große Fehler, aber das stimmt doch nicht. Ich habe doch dann versucht einzulenken. Aber gut, wenn du einmal versuchst deine deine Partnerin zu töten und dann äh, am nächsten Morgen sagst, sorry, war vielleicht nicht so cool, ja, vielleicht ist es dann zu spät. That is extremely not us. We're just doing what we're told and making the best out of a difficult situation. Spoken like an opportunist. Exactly. You're in the right here. Now focus up and win. The roots twist around you both, binding your limbs and rendering you helpless. As your fates close in, all you can do is watch her. And all she can do is watch you. Wie gesagt, auf eine grotesk probide H.P. Lovecraft-artige Weise ist das äußerst romantisch. Wir werden im buchstäblichen Sinne eins. At first it's almost gentle. The two of you lifted delicately off the ground. But the cradle of the growing roots soon gives way to tightness. That tightness gives way to bulging pressure as they begin to constrict. The sound of creaking wood is drowned out by the snaps and pops of your bones, pain, flooding your senses as you feel your skin deform being shaped unnaturally by the living basement jetzt ist es doch wieder so dass sie mir einfach nur leid tut mehr als alles andere tut sie mir leid ich wünschte ich könnte doch mit ihr verhandeln ich werde es auch wieder probieren beim nächsten mal es muss funktionieren das geht bestimmt tears well up in the princess's eyes her own bones splintering and flesh swelling with trapped blood But still she smiles through it all. Diese Schwertbestie, die wir beim letzten Mal gesehen haben, war, glaube ich, auch nur eine Variation von ihr. Das ist sie nicht immer. Das ist immer eine andere Prinzessin. Es sind ja Parallelwelten. Und die jetzt gerade, die wirkt einfach nur wie ein sehr verzweifeltes Tier in einem Käfig. I can't wait to do this again, you wretched little thing. I hate you, but I wouldn't have it any other way. Na gut, vielleicht ist sie auch eine wahnsinnige Mörderin. Pressure is unbearable. You can't breathe. Your vision swimming with red. Your head pounding as everything tightens. Aber eindrucksvolle Szenerie. And then you pop. Everything goes dark. <sighs> Kapitel we erscheinen auch irgendwie. In the woods, we have no beginning and we have no end. Something cold and unnatural sits watching us from just beyond our edge. Interessant, dass die Prinzessin, wie ich jetzt merke, wahrscheinlich dieselbe Synchronsprecherin hat und dann auch dieselbe Entität ist wie der Handtumor. <lacht> His gaze pushes against our borders, curling them in on themselves, preventing them from stretching to the places they need to reach. Jetzt 
muss man natürlich überlegen, was, könnte, was könnten hier die Metaphern sein? Toxische Maskulinität, die die Frauen unterdrücken? No, 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 that's all wrong. You're not a path in the woods, you're on a path in the woods. Who's even saying that? That's not... That's not the princess, is it? Oh no. How many times have you been here? I think this is our third? That's bad. That's very, very bad. It wasn't even supposed to reach two. If you're at three, well, no wonder things aren't the way they're supposed to be. This is not the third time, this is schon das fünfte Mal oder so. Let's get our facts straight. What happened last time? What could you have possibly done for things to be like this? Ich liebe diesen core-basierten Soundtrack. Mysteriös, träumerisch, maximale Atmosphäre, zugegeben. The thing that sits beyond our edge speaks his logic into us. He tries to grasp at things that cannot be grasped. The thing that sits beyond our edge könnte dann ja der Entwickler oder der, eben der Erzähler im buchstäblichen Sinne sein. He tries to stare with wide pupils at that which can only be held from the corner of the eye or with a passing glance. Shut up. The rest of you talk. What happened? What did you do? There's no reason to keep secrets. We tried fighting her and then she made the cabin itself come to life and squished us into paste. Aber nach wie vor, ich find's beeindruckend gut geschrieben. Na, die Charaktere bleiben alle ganz ruhig und sachlich und erzählen auch alles ganz offen. Na, man kommuniziert gut miteinander, es wird nichts zurückgehalten. Auf einer Inweltebene ist das immer noch ganz gut. All that unfairness. What if it was just pushing us in the right direction? Helping us become this. It's almost worth being squished by a cabin. It was a fitting end. I'm sorry if it hurt, but doesn't this make it all seem so small? Wer spricht da gerade? gern eigentlich eine Stunde darüber nachdenken, was hier passiert, aber ich mach mit euch weiter. I see. Wir lassen es mal auf uns zukommen. So the cabin ground you into paste and now you're convinced you're stuck together. What a mess. He doesn't understand. We aren't convinced of anything and we aren't stuck together. We are one. This is how we're supposed to be. Can't you feel it? Die Musik hat einen schönen Turn genommen. Könnte es sein, dass wir tatsächlich ein und dieselbe Person sind? Dass, dass, dass dieses Spiel vielleicht im Inneren eine, eines schizophrenen Menschen spielt und hier zwei Persönlichkeiten gegeneinander kämpfen, ans Oberlicht zu kommen? Die Prinzessin und wir? Ich glaube, da interpretiere ich zu viel rein, oder? Kann es sein, dass die Prinzessin ein Cancer ist und wir der Mensch, der gegen ihn dann... Ja, Quatsch. I like being this. This is how we're supposed to be. Can't you feel it? Don't you hate me? Don't we sort of hate each other? Auch das sind wieder alles sehr, sehr logische und nachvollziehbare und gute Choices. Das sind wirklich die ganzen Dinge, die einem dann durch den Kopf gehen. Das sind alle unheimlich spannend. Die Auswahlmöglichkeiten. Das muss ich dem Spiel lassen. 
Okay. We can't go back to that. We can't go back to the doubting and the hatred and the schemes. Not after being something as beautiful as this. Doesn't all that conflict feel so far away right now? So petty? We've been posed against each other by something that understands the strength of our unity. Ja, wirkt wirklich so, als wären die Prinzessinnen verschiedene Persönlichkeiten. Wir sind Persö verschiedene Persönlichkeiten und irgendwas versucht uns. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Spoken like honestly a real puppet master. Have we considered that maybe she's the one trying to trick us? Unzählige Male. I'm not. But there's a feeling, <coughs> isn't there? That petty feeling she mentioned it. It's fuzzy, but it's there. Almost like she still hates us. It feels mutual. Please, stop. Nicht. If you pay attention to that feeling, we'll fall apart. Don't look at it! She's trying to turn you away from the truth. There's something she doesn't want you to see. I think you already know you have to look at it. They're both playing their hands. What's the move? Do we pick a side? Do we figure out how to make everyone unhappy? Also letztendlich wieder bei wem sind wir mehr? Bei der Prinzessin, bei der Händlichen Abscheulichkeit bei dem Erzähler und der Narrative, dass die Prinzessin sterben muss. Ich bin ja immer noch eher bei der Prinzessin. Auf einer unbewussten Ebene, die wahrscheinlich auch sehr viel über mich aussagt. Sie ist eben eine Prinzessin. Sie muss ja irgendwo schwach und unschuldig sein. You can't bury that feeling. You can't hide from your past. The past doesn't have to exist. Our freedom is within us. We just have to find it. Auch natürlich eine lebensphilosophische Frage. Entscheiden wir uns zurückzublicken und zu hassen oder drehen wir uns nicht um und ziehen weiter? Vergeben. You fall inward, into a network of connections too vast for your mind to occupy. Are you a path in the woods? Are you a body? Can you even grasp the fuzziest edges of the shapes that confine you? We can change to fill them together. Aber die Stimme, die Stimmleistung der Meta-Prinzessin, davon bin ich sehr begeistert. Ich liebe ihre Stimme, da könnte ich drei Stunden zuhören. Fantastisch, dieses Flüstersprechen. We don't need to be everywhere at once, just in the right place at the right time. You'd do best to remember that some wounds will never heal. Some rifts can never be mended. Even in rebirth, some things never come back the same. What is he going on about? What does he know about us? Und er ist vengeful. Der Erzähler ist sehr vergeltend, sehr verbittert. I think it's high time we all finally stop listening to him. He doesn't actually make the rules. He's just flying by the seat of his pants like the rest of us. You aren't whole. You'll never be whole again. This struggle is meaningless. Whatever you think you're doing, you will fall apart. Da denke ich doch immer mehr, dass das dass die Prinzessin und der Erzähler zwei Seiten einer moralischen Medaille sind. Die eine sagt in unserem Körper, in unserem Geist, die eine sagt, es reicht, zieh weiter, der Narrator sagt nein, Rache, Morden. Aber so hat die Prinzessin sich bisher nicht verhalten. Sie ist ja auch wirklich ein Biest. Sie hat uns ja wirklich auch mehrmals umgebracht. Das passt nicht zusammen. We don't need to be made whole. 
All we need to do is find a single corner of his cage and break it. Search and stretch and search, growing as you decay, and decaying as you grow. As you strain beyond your limits, the ground around you becomes dry and unstable and crumbles into nothing beneath you. This place will fall apart before you find its end. This task, whatever it is you think you're doing, is impossible. That's right, I know a loser when I see one. Call his bluff. I can hold us together for a little while longer, so long as you trust me. It doesn't matter if the world is falling apart, it's time for us to commit to something. Hatte da keine Wahl, aber hätte die auch getroffen. Anything. If I have to starve you, if I have to sacrifice my world to keep the princess at bay, I'll do it. But you do find something. It's cold and smooth and gently buckles, then cracks under the pressure of your consciousness flattening against it. Don't move an inch. Don't grow another blade of grass or harvest the remains of another dying creature so you can expand just that much further. Stop all of this. Right. Now. I think it's too late for that, mate. I'm at your side. Shatter it. And free us all. Was ist der Cage und wer wird da befreit? Wir machen erstmal weiter. No, 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 stop! What the f... Ist das Gras da hinten, das da wächst? But as please disappear at the sound of breaking glass, for a moment you and she gaze through the tiniest hole in the world, the place you need to be. Job well done, team. Just like I'd planned. Is this what he kept from us? Is this why he made us kill each other? This... beautiful. He thought he could keep us blind forever. And he almost did. Where did it go? Why is everything so cold? But you never get the chance to answer her. You turn to see her gone behind you. Memory returns. She's gone? Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? What is that supposed to mean? Whatever awful thing I felt before, it feels so much worse now. You better watch your back. You can't get rid of me that easy. So you're the real puppet master here? Can't believe I tried to help you. When I found you in the long quiet alone, I was terrified. What if you had decided to let me wither? But your commitment now is final. Your ability to walk the path of mutual annihilation is vanished with your return. If you still wish to obliterate me, it will have to wait until I am complete. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. 
I am more than I was before. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Sehr viele spannende, vielsagende und scheinbar komplexe Auswahlmöglichkeiten. Ich bin jetzt erstmal auf der, auf der Route der Versöhnlichkeit. Ich möchte mich bei ihr bedanken, weil sie ja auch gerade irgendwie ganz nett zu mir war. Wenn sie nicht die Furry-Prinzessin ist. Das sind ja alles irgendwie nur Reinkarnationen von ihr, vielleicht. Aber das ist nicht sie. Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. Okay. The vessels are shaped by memories of you, but their impulses are drawn to the edge of the long quiet. To them, you are a gate to something more, and any hurt you've caused them is understood as a fair price for freedom. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence. Ich habe keine Ahnung, was sie ist und was hier die tiefere Bedeutung ist. Ich habe keinen Schimmer. Those paths lead to worlds you've already seen, and to perspectives I have already made my own. They are useless to us now, inaccessible. The only paths of value are those that are yet untread. Sie sagt uns quasi, wie zum Beispiel auch in Undertale, dass es nicht wirklich möglich ist, dasselbe zu machen. Es gibt immer kleine Sachen, die sich verändern, und hier ist es natürlich noch mal ganz anders als bei Undertale. Hier sind es wirklich neue Routen. Nur, wenn wir das Spiel dann letztendlich durchgespielt haben, können wir dann quasi die Routen wieder sauber bekommen und nochmal von vorne anfangen? Wahrscheinlich ja. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt ein neues Spiel starten würde, würde ich dann wirklich neu anfangen oder würde das Spiel, wie zum Beispiel auch bei Undertale, realisieren, dass ich gerade ein neues Spiel anfange? Wollen wir es probieren? Einmal kurz, komm. You're on a path. You're here. You make your way up the short path. A warning. She will We're not ignore him. The interior the blade. Her voice. Hello? Please don't. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitor. You walk down the stairs. Okay. Also so auf den ersten Blick ist es dann tatsächlich doch wieder die ganz saubere Platte. Interessant. Gut. Alles andere wäre ja auch ärgerlich. 
zurück zu schlimmeren Zeiten. Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. That's deep. Eyes close in reflection. Ah, ich sehe jetzt gerade, dass es ein Gesicht ist. Ich habe die ganze Zeit geguckt, was ist das? Das ist ein Gesicht mit Augenbrauen. Sieht aber wie das von einem alten Mann aus. Wir haben da einen bärtigen Mund und ganz dicke Augenbrauen. Über den Augen. Und etwas Nasenähnliches. Okay. Perspectives melt together and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. It feels correct. This is what I need to be. This is the only path forward. Und auch natürlich eine ganz klare Lüge beim Klappentext der Entwickler, she is not a cosmic horror. Bullshit, that's exactly what she is. you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I am. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed, but in this moment, all I want is to know myself and to know you. Ah, sie benutzt die Hände, um das Gesicht zu bewegen. Das ist ja interessant. Talk about Puppenspieler. Gifts aren't what someone tells you to bring them. My joy is in seeing what you choose. There are no wrong answers. Ah. And every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. is for you to show me what you would like me to see. I cannot know the ways I wish to grow, for I have yet to feel them. It is you who guides me down the thin trail of perspective and memory. Wenn ich darauf keinen Bock hab, schmeißt du mich aus dem Spiel. That's which. This one is like a shadow of me, twisting vines in search of answers. She will make for a curious heart. Do not mourn her. She has found what she yearned for. Did she? If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. My waters are shallow and murky, and I yearn for more perspective. You will have your rest in due time. And I am sorry for the burdens I place on you. Also die vier Stunden Spielzeit, ich bin jetzt bei einer Stunde wieder, das sind dann über zwei Stunden I call Bullshit. Das ist wahrscheinlich, also mit den ganzen Enden und den ganzen Variablen kann man da wahrscheinlich um die zehn Stunden reinlegen. Gut. Äh, dass, dass ich sie töte, ist ja nicht gesagt, das muss ich hier nicht sagen. I will long for your return. But it will give me time to reflect on what I am. Das wüsste ich auch gern. We will meet again. Unnötig lauter Soundeffekt. You want the princess? Oh boy! You're on a path in the woods. And at the end of that path is, is a cabin. cabin. And, in, and the in the basement of, of that cabin, cabin is, is a, a princess. princess. You're here to slay her. 
If you don't, it will be the end of the world. Gut, wir sind voll auf Pazifismus aus und möchten einfach nur sehr schnell zur Prinzessin. Moment, findet Handlady das jetzt gut, wenn wir Prinzessinnen schlachten oder nicht? Nee, sie findet es gut, wenn wir Prinzessinnen schlachten. Sie will quasi dasselbe, was der Neweto will. Nein, sie möchte einfach nur Perspektiven. Sie möchte einfach nur, dass wir ganz oft dieses Spiel spielen und ganz viele Variablen durchgehen, wie der Entwickler. Aber ist es dann also ihr Ziel, dass wir da hinkommen und sterben? Ich glaube, ich glaube, Handlady ist es relativ egal, was passiert. Hauptsache, wir machen was. Deswegen hat sie mich auch aus dem Spiel geschmissen. So sich einfach da hinstellen und sagen, nö, ich bock jetzt, das, das geht für sie nicht. Verständlich. Die Prinzessinnen möchten natürlich nicht sterben oder vielleicht doch, das ist nicht so ganz klar. Da sind sich die Quellen nicht einig, der Narrator möchte garantiert, dass sie sterben. Was möchte also ich? Don't mention it. It's all part of the job. You make your way up the short path to the... The interior of the cabin is almost entirely the blade is your implement. The door to the basement creaks open, revealing a staircase, her voice soft. Hello? Is someone there? Oh, mal wieder eine normale Stimme. Haben wir jetzt tatsächlich wieder eine klare Platte? It's hypnotizing. It's the kind of don't let it fool you. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Please, come downstairs. You walk In down fact. the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Andererseits hat Handlady gerade gesagt, dass wir eben nicht ganz klar in die Weltlinien zurück können, die wir schon beschritten haben. Das heißt, es muss ja irgendwie anders sein, aber bisher ist alles exakt gleich. She's beautiful. I am begging you to stay focused. Hi. Do you think you can get me out of these chains? Only making this more difficult. Thank you. Thank you. You're making a huge mistake. Wahrscheinlich. No. You're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy. Far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the... Okay, I'll be here. Good luck. You attempt to make your way out of the basement, oh, yeah. but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Is someone else here? Wird nichts bringen, aber hey. You try the door. Yeah. Your shouts. You're here to slay the. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been easier for easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here. She barely hesitates before raising her arm God to her damn mouth, it. her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, or we could use it. You won't like what happens if you do that. <sighs> Fine. Against your better judgment, 
you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Ich meine, seht in diese Augen. Wer könnte da nein sagen? Oh, Nichan, oh, go you. <coughs> you cut into her flesh. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Sie ist auch vollkommen gefühlskalt. Was? Also ihr ist das wirklich grundsätzlich ganz egal. Red Bull. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Thank you. Now let's get out of here. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. Okay, sticht sie uns gleich nieder, denn wenn nicht, ist es wirklich meine Schuld, dass sie sich so aggressiv verhalten hat. Wie könnte sie auch nicht? Ich war der Erste, der versucht hat, sie anzugreifen. Und subsessiv hat sie natürlich in den anderen Welten gedacht, natürlich, der bescheißt mich nur, der will mich umbringen. Das dumme Arschloch. As the princess Nein! The stair, your body steps and the blade. Du mieses Dreckschwein! Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. What are you doing? Oh, come on! Stop that. Something's come over you, hasn't it? Y you know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Stop it! Stop trying to resist me! I'm trying to get you out of here alive! The blade! Move the blade! As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this... Isn't you? Naja, du kennst mich seit zwei Minuten, also. She nervously reaches towards oh. you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? Und sie sticht mich ab. I'm sorry. I'll try to be quick. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. You aren't dead yet. Oh no, I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Schon okay. She doesn't know how to use a knife, does she? Kawaii. Bloody kawaii. Apparently not. Though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. <laughs> I'm so sorry. <laughs> With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. Ich bin jetzt mal ganz mutig, lehne mich aus dem Fenster und sag, dass das für den Großteil der Spieler, also für den größten Teil der Spieler, die Route war, die sie beim allerersten Mal hatten. Prinzessin befreien. Und dann gebrotforst werden vom Narrator. It can't just end like this, right? Oh, that's rich coming from you. 
As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Oh, isn't she a sweetie? Everything goes dark. And you die. Aber mit gutem Gewissen. Wow, das hatte ich nicht erwartet. You're on a path in the wood. You're here to slay. Interessant. My tricks. What on earth are you talking about? We just met for the first time. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Yes, he didn't approve of us last time, did he? If we're going to save our beloved, we'll have to be sneaky about it. Our beloved, mach mal einen Punkt. Our beloved? Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love, and the four of us will be foiling any and all assassination attempts you've got in the works. Die Voices könnte man, und das ist ja auch offensichtlich, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt, das ist wie gesagt offensichtlich, das sind verschiedene Spieler, viel, verschiedene Spielerperspektiven und Spieleraspekte der Gedanken, ne? der, der cheated one, der Spieler, der sich denkt, boah, ist das eine Scheiße, das ist doch voll unfair, der Simp. Wenn man es so möchte, und er sagt, ja, die Prinzessin, die befreie ich, ist meine Geliebte. Ja, ich mache alles für sie. We'll see about that. Whatever you do, just be sure to ignore Der Pragmatiker, der Opportunist. It sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. Der Wütende, weil das ein uh, Stanley Parable Spiel ist. What can I say? A world without love is a world that isn't worth saving. Was mir noch fehlt, ist der, ist der Witzbold, der Sarkastiker, der die ganze Zeit irgendwelche trockenen Witze macht. Ja, ist doch eher alles scheißegal. Wir werden gleich neu geladen. Okay. A warning. She will lie. We already told you we're not playing along with your little game. It's your lies that can't be trusted. Her beauty is the only thing in the world we can believe. So ist das doch gar nicht. I think we've already been over this. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. Es gibt noch eine Grauzone, uh, see what I did here. Uh, zwischen ich möchte sie schwängern und ihre Kinder auf die Welt bringen und ich will ihr den Hals abtrennen. Da gibt's doch noch was I dazwischen. Do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Und diese Implikation vom Entwickler hier, dass wir nur weil wir sie nicht umgebracht haben, direkt der Romantiker sind, der Simp. Come on. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Da haben wir die gemäßigte Perspektive. Don't pay their bickering any mind. Focus on the time. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. Von außen sah das Haus aber anders aus. The blade is your implement. You'll need it if you want. Nope. That's because there isn't a There's definitely there isn't. I'm sure the princess in which case she'd be lying to you. Exactly. Why would I lie about something so You walk up to the wall next this really is You reach forward and rub your hand, but it was there a second ago. And now it's gone. Pity. We could have a feather out of place and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Fast schon romantisch, königliche Musik, die wir, märchenhafte Musik, die wir gerade haben. <lacht> The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. Das meinte Pizzatius, als er sagte, die Musik passt sich dem Spielverlauf an. Fällt mir. 
but it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. A soft voice carries up the stairs. Hello? Is someone there? Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. Tatsächlich. I can hear wedding bells already. Naja, das vielleicht nicht. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. We can still do right by her without all this over-the-top fawning. Absolut. Yes, for everyone's sake, you're not in love. <sighs> Just remember that her charms are all part of the manipulation. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Warum kann sie dich nicht hören? Sind das wirklich dann tatsächlich nur Stimmen in meinem Kopf? Wer ist denn dann der ausführende Part? Der Hero? Oh, your spirit's plenty loud, all right. Oder ist die einzige Stimme, die ich produziere, in den Entscheidungen inbegriffen? It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Sie erinnert sich auch diesmal. Okay. Do you hear that? She said we're dashing. <lacht> ja, das ist der beste Beweis dafür, dass sie mich nicht sieht. And she called us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? <lacht> Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. That's right, villain. And you killed us. Well, she killed us. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. Yes, but no. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but... Oblivion durch was? Emanzipation? What matters is you have a chance to do it right this time. We damned a whole world. But everything reset. Nothing resets. You're just somewhere else. Hatten wir schon. You can't keep hopping between worlds forever. Nah, yeah, doch. Especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. <sighs> this is horrible. Horrible for you, maybe. But we've been given another opportunity to sweep her off her feet and treat her like the lady she is. <lacht> dieser Typ schlimm. Now, hold on. My If lady? she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? Ich kann die Fedora auf seinem Kopf sehen. Das ist ja erstmal nur eine Behauptung, dass sie eine Welt beendet hat. So, das, das ist ja alles einfach noch nicht klar. We never saw a world end. Now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. I shan't let anyone convince us otherwise. Und während Stanley Parable zwar natürlich eine Allegorie auf Spieler und Entwickler Interaktion ist, ist es auch ein richtiges Spiel mit einer richtigen Welt und bei Slay the Princess ist mir noch nicht ganz klar, geht es jetzt wirklich nur um diese Meta Ebene? Und ist das Ganze eine Metapher? Sind das alles, das sind bestimmt alles Metaphern. Das sind immer irgendwelche Metaphern. In so einem Spiel ist es alles eine Metapher für Suizid, für Depression, für irgendwas Wichtiges. So, aber ist es das? So, ist die Prinzessin eine Metapher? Ist der Erzähler eine Metapher? Ist dieses Ding eine Metapher? Ganz bestimmt. Oder ist es tatsächlich so, dass dieses Ding eine dämonische Entität ist, die Prinzessin eine Entität, dass es hier Parallelwelten gibt, dass wir hier dabei sind, eine riesige Entität auf die Paralleluniversen loszulassen? Also gibt es eine Story-Ebene oder gibt es rein nur die Metapher-Meta-Ebene? Das ist das, was ich noch nicht genau weiß. So, denn das macht nochmal einen zentralen Unterschied darin, wie man das alles interpretiert und wie man auch den, den beiden Stimmen glaubt. Gibt es die Innenwelt oder gibt es nur die Hey Spieler, ich sehe dich Welt? Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. Why did she do that? Ja, warum denn wohl? Das ist doch gut, offene Kommunikation. 
Wo ist meine Farbe? Another version of me was pushed to such drastic action. It was for good reason. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. Oh. She took that in stride to a surprising extent. An almost unsettling extent actually. Ja. Bei der Frau überrascht mich auch nichts mehr. That's because she's perfect. Do you think she has someone like him telling her what to do? Oh, das ist ein interessanter Gedanke. Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Sie könnte auch einen Narrator haben. She doesn't. There's no one else like me. I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. I'm okay with whatever you come up with. You can cut my arm off again. We won't be laying a finger on her perfect wrists. And indeed, we won't even have to. Do you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her right out with no harm done. Yeah, du würdest doch eher lieber gerne reinslippen. What? No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one here who thinks that's weird? Warum sollte das weird sein? Sie ist buchstäblich eine Inkarnation von was Dämonischen, was Wahnsinnigen, einer riesigen Schwertbestie, einem riesigen Herztumor, der über alle Welten verteilt ist. Nichts ist hier noch weird. Es ist wirklich völlig... Äh, alles ist im Rahmen des Erwartbaren. Ich vertraue ihr kein Stück. She didn't care last time. Why should she care this time? That's our stoic... Smiling Angel. Vielleicht weiß sie nicht mal selbst, dass sie böse ist, war, sein könnte. No, you're right. It's extremely bizarre behavior and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. Und das ist das Hauptproblem mit der Frage, gibt es eine Story-Ebene oder gibt es nur die Meta-Ebene? Denn wenn es eine Story-Ebene gibt, ist es eine sehr berechtigte und interessante Frage, ob sie jetzt gerade eine gute Person ist. Das könnte dann durchaus sein. Falls es nur die Meta-Ebene gibt, wüsste ich nicht, warum es, äh, warum sie gut sein sollte. Dann ist sie immer noch in irgendeiner Form böse. You died, and now we're talking. Said nobody ever. No. I can't let you do that. If you take another step towards the princess, I'll... I would if you had a weapon. Oh, sorry. You what? Take over our body and force us to try and kill her? Yeah. Not on my watch, villain. My passions contain <laughs> titanic depths. And if you try anything that might harm us, Man! I will end our life without a second thought you wouldn't kann den mal jemand abschalten i would i'd listen to him if i were you he has a lot of strong feelings and doesn't the world end if we don't stop her you approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings that shouldn't have worked i'll be damned we're doomed jetzt küss sie doch K -k 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 oh nein, ich klinge schon like das mitten one. I can't believe it. But I guess I have to. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Bitte finde jetzt nicht ihr Messer. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? What do we do now? Let me guess. End the world? Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. Dann war das wohl ich. I don't 
don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? Warum ist das jetzt ein Disney Film? Was passiert hier? You're so gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? Also, man kann eben mir nun wirklich nicht mehr sagen, dass ich nicht äh, worked up bin, dass ich nicht investiert bin. Das hat es jetzt definitiv wieder erreicht. Was ist hier eigentlich los? Das ist doch auf keinen Fall dieselbe Person. Wobei, ich habe sie beim ersten Mal angegriffen. Aber sie hatte ja auch eine Waffe dabei und war. Ja, ich weiß es auch gar nicht mehr so genau, wie es war. I think I want to leave. And I think. Ich habe mir die Aufzeichnung. Ich habe den ersten Part noch gar nicht geschnitten. Habe es mir noch nicht angeguckt. Ich will da noch nicht zu tief eintauchen, während ich noch spiele. The princess closes her eyes in deep reflection. Oh no. And then she shrugs. I don't know. What do you want to do? Es kommt kein böser Twist. Do you want to end the world? Shida! I just want to make you happy. She can't just want to make us happy. It makes sense to me. That's all I want for her, so of course she'd want the same for us. Okay, wir sollten jetzt gehen, es wird nämlich dunkler um sie herum. Ich wüsste auch nicht, warum ich jetzt weiter darauf beharren sollte. Die Musik wird auch gerade disturbed. Oh Gott, oh Gott, raus hier! That sounds perfect. The princess takes your hand, the last hopes of the entire world slipping through your fingers as they intertwine with hers. Ich glaube, wenn wir jetzt weiter nachgefragt hätten, wäre es das wieder gewesen. We have each other. We don't need the world for our happy ending. I like to think that you do, actually. <lacht> Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. Das ist so, also das, das gefällt mir tatsächlich jetzt so länger ich es habe, desto besser gefällt mir das, dass die verschiedenen Perspektiven auch miteinander reden und verhandeln und sich gegenseitig aufbauen. Es ist selbst in den kritischen Situationen, wenn wir dabei waren, von den Wurzeln zurückzuwerden, zu werden, wenn wir bei diesem Handmonster waren, es war nie so, dass die anderen Stimmen sich rausgezogen haben und jetzt ist es nur noch eine, eine ganz seltsame, weirde, psychodelische Situation zwischen der, den Händen und uns. Es ist immer so, dass die, fast immer so, dass die Stimmen da sind, dass es das alles auf einer ganz trockenen, sachlichen Ebene kommentiert wird. Das gefällt mir gut. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. You and the princess walk up the stairs hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. <lacht> oh Mann. Da spricht aber ein ganz frustrierter, einsamer Mensch. Ja, der Narrator, er macht seinen Job. Hey, immerhin. And what happens after we walk up the stairs? Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face and the lock clicks. That's a familiar move. Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Oh no. Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. She's right. It isn't fair, but the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. Die Eisengitter hingegen schon. Enough with this true love nonsense. You just met her. Of course you wouldn't understand. <laughs> Our passions run deeper than anything you will ever know. Halt Schnauze. Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. I'm just along for the ride at this point. Exakt. <laughs> Danke, Hero. <lacht> Mann, ich wollte ein Horrorspiel. Es gefällt mir nicht, dass dieses Spiel mich gerade wieder in seiner Sympathie gewinnt. Es gefällt mir überhaupt nicht. If we try together. Okay, 
Yeah, let's do it. Klar. Like a pair of teenagers in love, you and the princess place your hands on the door together. Ich finde, an diesem Punkt ist es angemessen, ihr einen Namen zu geben. Wie heißt sie eigentlich? Mm. Sabrina. Nennen wir sie Sabrina. Sie sieht aus wie eine Sabrina. And the lock clicks and the door creaks open. Are you kidding me? Alles klar, Sabrina. Los geht's. Raus mit dir. Ab in die Welt. I told you our love was insurmountable. Ja, dann warte mal ab, bis sie rausfindet, dass es Tinder gibt. Da ist sie ganz schnell weg, lieber Smitten. You and the princess make your way upstairs and the bl Schnell weg von der Klinge, werf sie aus dem Fenster. You're enjoying this, aren't you? You're taking every opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. I hate you. Let's go, raus hier. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin. And then you step out. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber I'm just along for the ride. A happy ending at last. We did it. What should we do now? Where did everything go? Where did he go? Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into our beloved's eyes. Sorry, dass ich immer unterbreche, aber das meine ich zum Beispiel. In jedem anderen Spiel würden die Stimmen, die komödiantischen, trocken kommentierenden Stimmen, die würden jetzt wegfallen, damit der Spieler in diese Situation aufgesogen wird. Aber die bleiben einfach. Das finde ich gut. I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? Oh, God damn it. She's cold. Quick, our feathers. Plot them all and weave her a coat worthy of a princess. Shit. I kind of forgot about our purpose here. Fuck! You don't get the chance to make the jacket. Nor will you ever. It's time for you to leave. Memory returns. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Is that a... Why is it here? Why now? But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Yes. I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt. Okay. If you say so, we'll trust you. She'll be there waiting for us. I just know it. Yes, but no. <clears throat> nice. Ja, ich habe für ein paar Minuten vielleicht mal vergessen, dass wir nicht für eine riesige, monströse Space-Entität arbeiten, dass wir für die arbeiten. Und äh, es nicht wirklich eine Option ist, die Prinzessin einfach zu befreien und happily ever after mit ihr zu leben. All of me is changing. And yet the rest of me is still the same. Die Frage wäre, wäre also, was weniger grausam ist. Von Anfang an auf sie loszugehen, um es so kurz wie möglich zu machen oder ihr noch die Hoffnung zu geben, da rauszukommen.
Aber ihn scheint es nicht zu stören, denn die Prinzessin scheint ja irgendwie Teil von ihm, von diesem Ding zu sein. Er scheint ja ganz zufrieden damit zu sein. It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? Ich weiß es nicht. Warum sollte das dafür sorgen, dass ich sie mehr mag? Ich hätte gerne die Option I don't know. Denn ich habe ja eine Opinion. Meine Opinion ist, ich weiß es nicht. Das könnte man als Antwort auf die Aussage verstehen, dass die Entscheidungen nichts bringen. Denn die Perspektive kann ja auch sein, dass die Entscheidungen im Moment wichtig sind. Und dass solange die Illusion der Entscheidung da ist, dass die Entscheidung dann auch eine gewisse Relevanz haben. Jetzt wird's Gamer-philosophisch. As easily as you can stand to be you, you are like me. Even also, ich find's nicht einfach, ich zu sein. Ah, Mist, ich habe ihren Dialog unterbrochen. Aber das ist ja jetzt eindeutig ein Statement über Selbstwahrnehmung. And yet my waters flow and my streets bustle. There are no words that can describe me into non-existence. There is no logic that can bind my multitudes. I am everything that you have known me to be. But I am also none of it. This one is soft and delicate. You molded her to love you, and she'll make for a gentle heart. Das jetzt impliziert, dass die Entscheidungen durchaus für die multiplen Enden, von denen ich schon weiß, dass es sie gibt, das war ja aber auch abzusehen bei so einem Spiel dass es durchaus wichtig ist, welche Wessel ich ihr bringe. Hass erfüllte oder die, die ich eben für mich eingenommen habe. Und dass das dann die Entität, die dabei am Ende rauskommt, verändert. Wenn ich hier nur Hass erfüllte Prinzessinnen bringe und die Entität fertig ist, könnte es sein, dass sie mir direkt ein Messer in den Hals steckt. Du Bastard! Das wird dann wahrscheinlich die verschiedenen Enden beeinflussen. Do not mourn her. She has served her purpose. Was bedeutet, dass ich das perfekte Ende jetzt schon nicht mehr erreichen kann? Rein logisch. My perspectives are shadowed. You have seen what I have seen. Just as I have seen what you have seen. The angles of my vantage do not offer me hidden truths. And my attention is turned inward. Except when you are here with me. Perhaps this will change when our work is done. The desires of my multitude thrive in endless competition with themselves. But none of them rise above their dance to influence me. Ich übersetze das mal. Nein. I yearn for what I have always yearned for, our awakening. Other desires shrink in the light of knowing you and knowing me.
we will know when we near our destination. I care about your gifts, but I have no preferences to burden you with. Even if I did, I would never dare to tarnish our relationship by assuming myself above you. The tides do not dictate where they are pulled. A river does not dictate its outlets. My gift to you is to let you choose your path, and my task is to treasure the gifts you bring me. I will be here when it is time for us to meet again. Okay. You're on a path. You're here to slay her. If you don't... That's the spirit. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. The interior of the cabin is almost a blade, is your implant. The door to the basement creaks open, her voice soft. Hello? It's hypnotizing. Don't let it fool you. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Please, come downstairs. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her. She's beautiful. I am begging you to stay focused. Hi. Do you think you... Okay. Okay, diesmal, jetzt ist die Änderung da. Ich kann sie nicht einfach befreien und... Ich kann jetzt keine Fessels abfarmen. Ihr Name ist Sabrina. Prinzessin Sabrina, die 43. I don't see what that has to do with anything. Oh nein, sie wird snarky. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. Naja, ist es das? Das ist eine Frage, die auf einer grundsätzlichen Ebene ihre Menschlichkeit in Frage stellt. Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, right? Gut, aber sie wird direkt snarky, wenn sie merkt, dass wir sie verdächtigen, dass wir sie anzweifeln und das will ich ja auch eigentlich gar nicht so unbedingt. Pauses, carefully formulating her words before she responds. You can address me as your royal highness. Or you can just call me princess if your royal highness is too formal. Is princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named princess princess? <laughs> princess princess, a mittelmäßiger anime and diese heißt einfach princess Sabrina. Like I said, you can call me princess if you'd like. I'm sorry, I've been down here so long, I guess I've just forgotten. I must have a name though. Everyone has a name. Okay, that's weird. She hadn't even thought to pick a name for herself. Hopefully, you're starting to see that she can't be trusted. Weil sie keinen Namen hat? Es gibt eine Menge Gründe, diese Lady anzuzweifeln, aber das ist keiner davon. princess hesitates before responding. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. 
She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. Are you looking for the truth, or are you looking for the right answer? Because with the dynamic we have going on here, I don't think the specifics of what I do really matter. Also würde sie nur Antworten suchen, um mich zufriedenzustellen, dann ist sie darin aber wirklich extrem schlecht. Ergo tut sie das nicht. Und hat das auch nie getan. It's not like you'd believe me. Gut, also die positiven Optionen sind jetzt endgültig weg. Jetzt muss ich sie hinterfragen. Das finde ich aber ein bisschen schade. Aber gut, irgendwie muss sich das Spiel ja dann wieder verändern, ne? Hm. Okay. Was ist jetzt passiert? Was war jetzt denn los? War das ein Bug? Die Option ist einfach verschwunden. Das sah mir wie ein Bug aus. Aber dann war es auch wohl nicht so wichtig. Egal. Ja, das war ein Bug. Mist. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I, I like the world, I think. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. That's... How long has she been locked away? Did they tell you how I'm supposed to end the world? Sooner or later, you'll learn to trust me. Hopefully it won't be too late when you finally come around. Thank you for believing me. Now, can you help me get out of here? You walk up to the chains binding the print. They're large and heavy. Far too solid. I'm guessing you don't have the key? Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to... Maybe there's some way to break the chain? Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. She offers the suggestion with almost complete. If we were stuck down here long enough, I'm sure we'd be nonchalant to attempt to make someone You make your way to the bottom of the stairs. This would be easier for who? Easier for everyone. Look at the mess. I heard the door slam. They locked you down so here too, Fall, didn't they? Auf jeden Fall, Menge Wiederholung in den Texten. Das ist bei Stanley Parable ein bisschen besser gelöst, oder? Weiß es auch nicht mehr. There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here. She barely hesitates as she rips her flesh. It's the blade from upstairs. Or we could use it. You won't like what happened. No! Jetzt muss ich ja so all die Optionen exhausten. Ich verstehe. Without Gut. hesitation, you bring the blade down. The wound That's drives shitty. her to the ground. Okay. There's no going back now. You, you bastard. Were you lying to me this whole time? Nein! Ich musste! The princess pushes away from you, the motion ripping the blade from her back. Wounded, but still alive, she crouches on all fours in the corner of the room and meets your eyes with the ferocity of a cornered predator. You've made a terrible enemy, and there's nothing in the- I thought we had the upper hand, but it's as if she's- barely even threatened by us. It's an act. She's wounded and un- I'm not so- Don't waver. As you ready your blade to deliver a lethal blow, she lunges at your- Also, wenn man das so retrospektiv äh, bedenkt, beim ersten Mal war sie wirklich keine Psychokillerin. Sie war einfach ein zugegebenermaßen mit äh, ungepflegten Nägeln ausgestattetes Tier, das von uns in die Ecke gedrängt wurde. Your knife cuts into her again and again as you forget about trying to rescue her. This is about survival now. Though your nerves are seizing with pain, you, you seize a moment of hesitation to throw her. We can still turn this. The princess is still chained to the wall. There's nothing she can do to stop you from getting out of here. What if she doesn't succumb to her wounds? 
Whatever she is, she is so much more dangerous than I thought she'd be. You rush up the stairs and dive past the threshold. You're safe for now. You close the basement door, locking it behind you and quickly barricading it with the heavy wooden table that once held the blade. Okay, we can make this work. She has an awful wound and we have all the time in the world. Playing jailkeeper for a while might make things a little easier. You settle in against the far wall to watch the basement door. It isn't long before you start to drift off, your eyelids heavy with fatigue. But sleep doesn't come. Instead, your rest is broken by a piercing, wailing voice calling out to you from the other side of the door. I know you're still there. Why don't you make things easier on yourself and let me out? It's not like this little door I'll hold for very long anyways. Huh? It's probably a good idea to try to get back on my good side. <coughs> Aber was definitiv klar ist, ist, dass sie immer dieses dämonische in sich hat. Es ist nur die Frage, ob es ausbricht. Das ist immer da. She sounds terrified. Like she's less of the princess you saw and more like something out of a nightmare. As she violently rattles the door, you do your best to shut her out of your mind. When I get out of here, I'm going to pick you apart piece by piece. I won't forget what you did, and I'll never forgive it. Das kannst du halten, wie du möchtest. Ich hatte keine Wahl. You don't know the kind of enemy you've made tonight. It doesn't sound like she's getting any weaker. No. It doesn't. Go to sleep. These aren't threats. These are promises. Sooner or later you're going to have to sleep. And I'll make sure you never see the light of day again. She's such a cutie. You put the princess's threats out of your mind as best you can and huddle up against the wall. You could natürlich auch die Hütte verlassen und weglaufen. You jolt awake in the middle of the night to silence in the cabin. The ruckus has stopped and the door to the basement is ajar. It's lock broken and the table shoved out of the way. Where is she? Thanks for helping me get out of that awful basement. You try and stumble to your feet, but as the princess draws near, it's as though your body simply stops working. Der Plot hat mich eingefroren. It is not always. <coughs> the paralysis comes in waves. First your toes go numb, and then your feet, and then your legs. You lie prone on the floor of the cabin, unable to do anything but witness her approach. Whose side are you on? Yours, of course. But I have a duty to uphold the truth. Lying about the facts of the situation doesn't change them. So helpless. I can take my time with you, can't I? She steps closer, one silent footfall at a time, cocking her head in curiosity as you feel your organs shutting down one by one. Or maybe I can't take my time with you. You don't look well. A little green around the gills. What a shame. If you'd only helped me get out of here, we could have done such wonderful things together. Lock nicht in meinen Händen, sweetheart. Your lungs stop drawing in breath, and your heart freezes in your chest. You have seconds left. I'd say better luck next time, but we both know this is the end, don't we? It can't be. This can't actually be how everything ends. I'm sorry. But it is. Everything goes dark, and you die. 